亲妹妹怎么了？谁不知道你这个亲妹妹就是天煞孤星命？她三岁被送上山，十七年没回来，现在你爸妈出车祸死了，她突然跑回来装孝女，说不是为了争遗产，谁信呢？小点声，小强，他听得见。正好，我就怕他听不见。你出来做什么？我告诉你，苏强，现在苏家的公司已经破产了，外面欠了一屁股债，你在家里白吃白喝了七天。这钱我还没给你算呢，你想分遗产，门都没有。万鹏，我告诉你，小乔她是我亲妹妹，你要是想要钱，我给你。你给？你拿什么给？你一个家庭主妇，一分钱不赚，吃的喝的哪样不是花的我的钱？难怪姐夫从我进门起就没给过我好脸色，原来是怕我争遗产。姐，这是这几天的饭钱，你先拿着。不过我告诉你，以后你敢欺负我姐，我不会放过你的。小乔，姐夫会拿你的钱的，快上去！你安心拿着吧，好好照顾自己啊。小乔，小乔，拿来，凭什么不要？还不放过我？呸！他以为自己是谁呀、啊？哎，下山都七天了，这地震这么大，要找个男人也太难了。沈修吉、沈二爷，究竟在哪儿啊？这次要你下山，除了吊唁父母之外，还有一件事。什么事儿？你算跟着为师上山修行十七年，但你命格奇险，注定活不过二十岁。什么？师傅，你别吓我，我还年轻。有没有什么破解之法啊？啊！你和沈家二爷沈修吉气运相连，你跟他成婚，护他平安度过。只有这样，你们二人才能活下去。啊！真晦气，一大清早就遇见碰瓷的老东西。有凶神！开门！不是碰瓷，他是生病了。没事的，放心，我会医术，您不会有事。救生来了，客服老太太上车。一个老太太都能看丢。史先生，老夫人把护工给放倒，又把医院的活体一包气砸了，弄得一团糟。你的意思是怪老太太？老爷，我们会努力找到老太太的。我告诉你，我奶奶要是少了一根头发，我就拆你一根骨头，到时候你自己接上。这玉镯从哪儿偷的？我奶奶人呢？偷？苏乔从不干偷鸡摸狗的事。你是哪来的土匪啊？手指还给我！土匪，还给我！土匪，这次十年前就没人用了。再问你一遍，我奶奶在哪？这男人是奥利弗吗？啊！你比我多少？威胁我？说不说？既然这男人是来真的，那非得让他吃点苦头才行。二爷，老夫人找到了。二爷？难道他是沈修吉？哎，想必。您就是沈修锦，沈先生吗？那个，我掐指一算，你活不过今年，但我有破解之法。说来听听。破解之法就是娶我。你没事吧？哎，想必我今天救的就是沈先生的奶奶了。你
突发恶疾，我已经为他施过针了，暂时没有危险。但是，如果想跟着的话，需要二十四小时之内再施针。原来是这样，早说呀！上一个妄图利用奶奶接近我的女人，把人关起来，等回来时。二爷，老太太，你要是觉得医院不舒服，可以随时通知我来接你。为什么要一个人乱跑？一个人在路上，万一出现什么……呸呸呸呸呸！你少诅咒我！你没结婚生子之前，我死都不瞑目。你要是真为我好，你就给我找个孙媳妇，给我生一个大曾孙。除了结婚，别的什么都依你。<笑>我当初啊，答应过你爸妈，要把你抚养成人。可你现在，身边人也只想着怨你，都怪奶奶我呀，都是我的错，我不活了，让我死吧。<笑>好的，别闹了。你怪我无理取闹是吗？好，我不爱你的眼，我现在就去死，我不活了。只要你不闹，别的什么都依你、嗯。真的？那奶奶呀，不跟你相亲了，你就直接结婚。我跟谁结婚？奶奶呀，早给你物色好了孙媳妇儿，就是我的救命恩人。老话说得好啊，救命之恩当以身相许。你替奶奶许了吧。老太太，这是不是有点太草率了？你不同意是吧？好，那以后我。再也不逼你了。同意，同意。真的？娶当然是同意。但是你的那个救命恩人现在没有留下任何线索，找起来的话需要时间。这好办呐！奶奶，我昏迷之前呢，把你送我那个玉镯，藏在那女孩的手上。那个玉镯上有咱们沈家的印记，哎，这不就好找了？我是那个女人，那你的救命恩人长什么样？你还记得吗？那姑娘啊，长得可漂亮了，这左眼那儿呢，还有一个红痣。果然是。好，那晚上去找，你先好好休息啊。好。哎，你快去啊！去晚了被别人拐走了。放心，没人抢得走，毕竟人关到死有人的地下室。二爷。半个小时后，你有个会，取消了，回思悠远。前脚救了陆太太，后脚就上门找上我，哪有这么巧的事？看来那个女人比我想象中的更有心机。查查地城叫苏小的女人，二十岁左右，左眼尾有颗红痣。这是，二爷，这是道家的八卦镜，能驱邪避煞、镇宅护主，还能……闭嘴！那个女不光心机深沉，还是个神棍。二爷，那个女人交代了，地下室管着猎犬的机关不知道被谁打开了，那个苏小姐还在里面。这是我百里挑一出来的纯种猎犬，你不怕死吗？天门常开，武林在前，西域根，过于行，百依百顺，破。只要能嫁给我，怎样都行。<笑>以前使用的是刀锋，是三四个小时。
这回不到十分钟就醒了。沈修景这么管用，我一定要跟他在一起。还不行吗？既然昏迷不醒，那就商量。行了，行了。他们出来，你回去做。说吧，你来私幼养有人，别看你来。不知道沈先生信不信玄学，就是算命那一套。你觉得呢？你是不是要跟我说，我命里会有什么劫难，必须要娶你才能化解？很好。把我的台词说完了。我来私幼园，确实别有目的、啊。沈先生，其实我爱慕你很久了，你娶我吧。我如我，便带你去看海，躺在无人沙滩，海水的我，着你。爱慕我很久了是吧？说说，什么时间发生了什么事情，让你对我倾心到不惜生命找死？他父母宫缺，应该是双亲早亡，其他竟然一概算不出来。怎么，念不出来了？沈叔叔和伯母在世的时候，跟我师父交情很深，你不知道我，但但我看过你照片呢。上一个在我面前替我父母的人已经死了。看来你也想试试。二爷，滚！二爷，是医院那边打来电话，说老夫人病情突然恶化，需要即刻做手术，请您过去签字。怎么会这样？我能救老太太？你，我凭什么相信？老太太目前的身体承受不住手术的风险，我能救她，做不到，你再杀了我也不迟。沈先生，我知道老太太对你很重要，我喜欢你，就不会让你难过的。好，不过见老太太之前，你得先准备一下。站住！还有什么大的必要吗？瞅到我眼睛。哼。要不是为了保住性命，我早就出手收拾你。但若不这样，苏九，云清官第一神婆最强玄术师，势必要让你这个臭男人跪下，认错。怎么回事，二爷？老夫人脑部有一团阴影，我们推测是流块压迫脑神经，导致出现幻觉。连个准确的结论都没有，废物！不对，是有人给老太太中了凶杀。还重杀？哪来的神棍，竟在二爷面前胡说八道？奶奶，你难道看不出来吗？这不是医学可以解决的问题，只有我能救他。给你十分钟。不行，我不能伤到奶奶。三门塔，五林暂行，西域根过于行，百依百顺。二爷，这这,这是那个苏小姐的资料，她出生那天，祖父母和外祖父母四个人同时过世了，她母亲也一病不起，直到她三岁被送走，苏家情况才好转。苏小姐一回来。他姐夫万鹏又因为赌博欠下几千万，二爷，这女人邪门的很呢、啊，这一出场不是破产就是死人，现在貌似她又盯上您了。<笑>
。你觉得他能克死我？二爷，这邪门的事儿，咱宁可信其有，小心点儿。没事吧？我去洗碗去。奶奶没有什么事，这些是那个女人。昨天耗费了太多灵石，急需吸收灵气，但这地城灵气匮乏。只修起一个稳的加成，比闭关三天都多。好想再感受一次。你在回味什么？啊、uh, ，我在回味你之前吻我的时候。奶奶已经醒了，看不出来，你确实有两下子。奶奶醒了，你有没有开心一点？第一次有人吻我，这是我第一次开心。他在意我开不开心？我处理伤口，你想死啊？啊，沈先生，我好痛啊！你这么握着我，好像会好一点。要不你替我上药吧？就当是救了太太的补偿吧。我下手很重的。没关系啊，只要是你替我上药，我就不会痛。花姐不讲。多想留在你的身边，让它渗透了整个世界，为你愿意穿越所有。你到底是什么人？要帮助其他人给正对，现在应该躺定手。如果沈先生想知道，那我就告诉你，我就是传说中的天煞孤星，一出生就磕死家中人。可惜，我命不该绝，被姐姐救下。在家中，一直都是姐姐保护我。后来，我偶遇了师傅，把我带回山上，一住十七年。所以你就成了神棍？不是神棍，是法门玄术师。我超厉害的。在我面前卖弄风情的多了，像你这样装神弄鬼的还是头一个。沈先生。老太太被人种下了凶煞，我给她留下的福可以保护她，万万不能离身的。小梅多了，沈先生。总之，老太太需要我，我也离不开你，离开你我会死的。这些话你跟几个人说过？当然只有你一个了。但凡有别的男人能绑住你这条小命，鬼才愿意死乞白赖的跟着你这座阴晴不定的冰山。别抹嬉皮笑。不好意思，我不是故意的，我讲麻了。啊、二爷，苏小姐，你们滚滚滚滚滚！我这种……没想到一向不近女色的二爷，玩起来居然这么刺激。沈先生，离我远点。你就拿着吧，拜托了。现在我送给你，可以护你平安的。你给我死啊！沈先生，你拿着吧。你要是有三长两短，我也活不成了。嗯。小乔，你怎么在这儿？你是哪里受伤了？我看看。姐，关鹏打你了。不是你姐夫，别胡思乱想。我以为我离开家是对姐姐的保护。看来不错，留在姐姐身边才是对姐姐最好的报复。从面相上来看，姐姐不光破财伤情，接下来还有大灾。你们，我不是把所有的钱都给你们了吗？这件事和小乔没有关系，你们不要为难他。下次再让我见到你，就没这么客气了。走。万太太，你老公万鹏今天下午又输了几场，现在连本带息欠我们五千万，他已经把苏家别墅抵给我。
房子，我是绝对不可能给你的。那没办法，那我们只能请你回去疗养。欺负一个女人算什么东西？别多管闲事，赶紧滚！我不是好惹他，快走！解决，解决，找死！黄生，你怎么知道我的名字？我还知道你作恶多端，央企后代，导致你老婆三个孩子胎死腹中。我劝你最好现在回头，否则这四个都保不住。想服我？我老婆根本就没有怀孕，正好像装神弄鬼吓唬我似的，我就会割了你舌头。老公，我怀孕了。你说什么？这件事你没告诉别人吧？老婆一会儿再说。小神仙，小神仙，我永远不是泰山，我已经死了三个孩子了。这个孩子你一定要说什么都把我保住，我求你了。没问题，但我还有件事。你说。万鹏欠你那五千万，小神仙，我就是个打工的，那五千万要不回来，我放心。我的意思是，冤有头债有主，谁欠你的钱，我就找谁去。玉林街，晚上六点。谢谢，谢谢小神仙。小乔，嗯，你老实告诉姐，你到底是从哪儿得到那个流氓投资的信息的？可是流氓都欠我，姐姐还以为我是骗子呢。姐，其实我，你少拿那些神神鬼鬼的糊弄我。你姐姐我好歹也是个大学生，是不会被江湖骗子那套给唬住的。不管你是从哪儿得到这个消息的，只是包不住火的。在被那个黄山发现之前，小乔，你必须找个安全的地方躲起来。嗯，姐，你别担心。其实黄山他老婆之前上山拜过菩萨，然后刚好跟我聊过天，我也看过黄山的照片，也知道她流产了三次。至于她这次怀孕吗？我刚刚在医院碰到他了，看他的症状反应挺像怀孕的，我就这么一猜，没想到还猜中了。原来如此，没想到你这个鬼丫头胆子还挺大。嗯，得亏是你运气好。哎呀，我是不小心打扫的时候把狗放了，我不是故意，饶了我一回吧，二爷。然后这一次，老公，二爷，二爷，二爷，我求你，去吧。二爷，您是不是在给苏小姐出气了？你想了解我？二爷，这个月的债就剩叫万鹏的还没还上。苏小姐一回来，她姐夫万鹏又因为赌博欠了几千万。而苏小姐夫，是，说什么喜欢我，担心，原来算盘打在这儿。以为摊上就能免了那五千万，那就再给他一点时间。要是还不上钱的话，就把新宿的全家给我埋了。那我送给你，可以护你平安的。二爷，真他妈是！二爷，小心！沈秀锦出事了。那辆车的信息查清楚了。卡车司机半个月前被诊断出了绝症，一个星期前他的账户里多了两百万。卡车司机的老婆和孩子昨天也被他安排回了老家，不过人我已经抓住了，仍在审。尽快。好。不过二爷，您真是吉人自有天相。吉人自有天相。之前怎么也拆不开的火山。不然的车爆的那一刻不敢，还真是巧的。就拿着吧，你要是有三长两短，我也活不成了。真他妈神经，差点就是。告诉小王，苏家的人先别动。二爷，您是经历过劫后余生，相信苏小姐的能耐了。直接剁碎了胃口。苏小姐，你怎么来了？沈先生呢？我想介绍介绍。苏小姐，您还是先带着你姐姐离开地城。怎么，背着我给人通风报信？二爷，我绝对没有背叛你的意思。一见到我就这么开心，可这世上哪有见我会开心的人？
，我就知道你没事。我说过的，我那个红绳可以为你挡死结，你上次吧。选一个吧。选奖励吗？就因为我那根红绳帮你挡了死结，那那你娶我好不好？你是这样的死法。费劲巴拉的想救你小命，这狗男人怎么一天到晚的想弄死我？是真的想杀我？你不是说爱我爱到可以去死吗？现在我成全你。我不知道你为什么一定要杀我，但是只要你开心，我死也没有关系。我只希望你可以好好活着。昨天我给你的红绳是最好的挡死符，但是它用过一次就不能再用了，那要用我的血养很久才有效果。以后我都没有机会了，这些你留着。还在边上。好了，沈先生，我准备好了。没办法了，真弄死他，等于真的送自己上路。只能拼下血条了。等熬过这一年，我势必要让沈兄弟知道什么叫做君子报仇，十年不晚。我、啊、为何选择将死不从？为何爱我这与我牢笼？为何等待？接近我不是的阴谋，帮他潜伏毒针。沈哥，苏家的人先别动，你最好别让我发现你在骗我，否则我亲手剥。沈先生，你受伤了？这是你的血，你没事就好。自己刚刚捡过一条小命，还有心情管别人。对我来说，你的安全更重要。你为什么这么关心我？会有那么重要吗？当然了，毕竟能伤我的人寥寥无几，你却是个任务。这里面有我的电话，我的人得做到二十四小时开机，随叫随到。保证时间随到。你姐夫已经找到了，你想怎你我要让我姐。看清他的真面目！贱人，你敢出卖我！我听不懂你在说什么，万鹏。云林路是最佳藏身地点，如果不是你告密，他们怎么会知道？老子差点让你害死！我一直在照顾你，少他妈废话！快给我钱！万鹏，我没有钱了、哦。你到底给不给？我还在住院，你，别动！钱呢？你敢踹我！下次再让我看到你对我姐动手，就不是踹你那么简单了。好啊，今天我连你一块收拾。万鹏，打我也就罢了，现在还要打小乔，我我要和你离婚！你敢？我知道了，是不是你这个贱人在外面勾搭男人？我告诉你，想离婚门都没有。泼脏水还是你泼呀？离不离？做梦！贱人。谁都别想活！沈小姐，死不了。你快放手！感觉点出息。二爷，我不是故意的，二爷您饶了我。小姐，你跟二爷认识是不是？你帮我求求二爷。这样，我愿意离婚，你以后好好伺候二爷。你以为所有人都和你一样卑鄙？你离不离？离，现在就离。联系律师团，如果他后半辈子还能见到监狱外面的太阳，就开了他。哎，小乔，怎么认识沈先生？我先走了，下次再给你解释啊，姐。
，干什么？去医院处理伤口啊。我是不是给你脸啊？你还真把自己当神太太了。我就是有点担心你。万鹏他那么脏，刀口还有点生锈，你拖的越久就越容易感染。要是你不愿意去医院，那我们买了药，我帮你处理好不好？你把我当小孩好。千年装的，哪有那么大只、这么恐怖的小孩？陈先生，你还比我大好几岁。年轻点。好了，小姑娘，别操心了。你男朋友又不是豆腐做的，而且男人可不能这么疼。他不一样。给我闭嘴。二爷，我们今天新开业的天宫楼盘，有人来闹事，要跳楼讨薪，整着要见你。欠款的问题是我负责的，但是我用脑袋保证绝对没有拖欠的问题。哎，伤口还没处理完呢。那就是有人搞鬼了。沈先生，您等一下，带我去吧，我保护你。黑心增加，沈秀年，还我血汗钱！我刚才让你背的台词，你都记住了吗？记住了，大哥。那个沈经理到底是什么人？为啥你非得把他叫回来？黑心资本家，不然怎么会压榨咱们的血汗钱？沈经理，你个死！这是中学了。沈经理，你想摆布，我就弄死你！你敢吗？下面还一帮记者都在那看着，你敢打死人吗？你可以试试，我敢不敢？装神弄鬼，我的人也敢欺负？我还真是小瞧你了，沈先生，以后这种小事就交给我，免得脏了你的手。哎哎、你也给我老实点、嗯。我说过的吧，我可以保护你。二爷，媒体都来了，这边我处理。和苏小姐先走吧。小二爷竟然抱了个女人！天天不遇的大新闻啊！今天的头条有了，这可是今天大头条呢！这个忽冷忽热的狗男人，你是怎么做的？因为我是学术师啊，还是最厉害的那种。之前老太太的凶杀也是我破的，我跟你说过的，只是你一直不信，还以为我是神经。我怀疑刚刚天台上那个民工，跟给老太太种下凶杀的，是同一伙人。是主角。开个条件，一个为我所用的条件，许你不能。现在我有利用价值，但他并不完全信任我。沈先生，我只希望你可以好好活着。我比这个世界上任何人都希望你过得好。你最好是我。那我以后可以跟着你了吗？那就看你的本事了。嗯是谁让你对付沈先生？还有老太太的煞也是出自你的手。呸！我不知道，死丫头，趁我不备偷偷下手，算什么本事？说不说？是沈仓。沈仓义和我是西城经济区的合作开发，想让老子签股权转让协议，你他妈做梦！怎么？啊！要么签字，然后带着一家老小从我面前消失；要么我送完你，再送你全家上楼。嘿！喂，沈先生，你忙完了吗？我找你有点事儿。交给我。
，谁让你给我打电话？你没有回我消息，陈先生，你在哪里啊？汉女的凶手，我已经调查清楚了，在原地等着，我来接你。小子，真以为自己是天皇老，南城是爷爷的地盘，敢动我，今天我他妈让你横着出去！啊、陈先生，你那边在原地等着。